नमस्ते गुड मॉर्निंग हम एक जर्नी पे चल रहे हैं जो है लर्निंग ऑन थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज बाय डॉक्टर सैमुअल पनेमन हम पढ़ रहे थे हेरिंग्स फॉरवर्ड टू थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज तो इसमें हम कल ने देखा कि कैसे कैसे मनुष्य की पहला मनुष्य जो ईश्वर ने बनाया हुआ था बनाया हुआ था वो तो कितना होली था कितना पवित्र था डिवाइन था उसके जैसा ही था जिसने उसको बनाया लेकिन फिर भी कुछ एविल एविल चीज आ गई एविल थॉट आए एविल कुछ भी एविल इमेजिनेशन आया और उसकी वजह से ये मनुष्य जो डिवाइन था होली था वो एक डिजीज में रूपांतर हो गया क्योंकि डिजीज इज एविल थी तो ये हम जानते हैं कि कोई भी एविल चीज आती है तो एविल रूप से आती है तो वही चीज हनुमान सर समझाते हैं हम ऑर्गे नॉन में पुरानी डिजीज में कि ये जो सोरा है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है यही एविल चीज को हनुमान सर ने सोरा बोला है ऐसा हम कल ने हमने कल समझा और ये जो एविल चीज है वो एक इमेजिनेटिव प्रोसेस है कि फिर मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ मैं सरपंच हूँ मैं डेविल हूँ ऐसे ये हमने कल सब पढ़ा फिर हमने देखा कि काफी ऐसे ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं जो पैथोलॉजी पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उसको सही ठहराने में लगे पड़े होते हैं और ट्रीटमेंट भी उसी के नाम पे होती है कि भाई वाट्स की ये दवाई एसिडिटी की ये दवाई इवन होम्योपैथी में भी ये सब होता रहता है तो ये ये हनुमान सर ने ये हमें क्वेश्चन किया हुआ है कि भाई इसका क्या मतलब है क्यों ऐसा कर रहे हो ऐसी क्या चीज है जो आपको प्रेरित कर रही है कि भाई ऐसी इच्छा रखना कि पेशेंट को डायग्नोस करो और क्योंकि उसको दवाई देनी दवाई देने के लिए डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है डायग्नोसिस डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है बीमारी को समझने के लिए या फिर बीमारी की प्रोग्नोसिस जानने के लिए फॉलोअप को समझने के लिए डायग्नोसिस जरूरी है ऐसा नहीं कि जरूर नहीं है डायग्नोसिस जरूरी है लेकिन उसकी अहमियत प्रिस्क्रिप्शन के लिए नहीं है उसकी अहमियत फॉलोअप के लिए है बीमारी को समझने के लिए है प्रोग्नोसिस के लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं Assuredly, assuredly, a physician of modern day who has not remained altogether ignorant would be ashamed of assuring his patients with the aid of a deep thinker that one has a disease of spine, another consumption, and a third a uterine affection. Vishwas ke saath, assuredly, Vishwas ke saath, physician of modern day, aaj ke zamane ke physician. Who has not remained altogether ignorant? जो अग्नानी नहीं रहे हैं, would be ashamed. उनको शर्म लगेगी of assuring his patient. उसके patient को ये विश्वास दिलाते हुए उनको शर्म आएगी. With the aid of a deep thinker, के एक deep think thinker की तरह, उसके patient को ये बताते हुए शर्म आएगी कि one has a disease of spine. कि आपको spine की बीमारी है. आपको टीबी हो गया आपको यूट्रेन का प्रॉब्लम है ये सब बताते हुए उसको एसेंड महसूस होगा कि जो इग्नोरेंट नहीं है ऐसे आज के जमाने के फिजिशियन कि ये विश्वास पूर्वक सर कहते हैं एवरी टायरो इन पैथोलॉजी नोज दैट ऑल दिस मींस नथिंग डेफिनेट जो भी पैथोलॉजी में टायरो टायरो मींस न्यू कॉमर्स न्यू कॉमर्स जो यानी कि नव सीखो गुजराती में कहे तो नव सीखो यानी कि जो अभी अभी सीख के आया है पैथोलॉजी में वो वो जानता है कि ऑल दिस मींस नथिंग डेफिनेट ये सब कुछ कुछ चौकस नहीं है आप जब भी कोई रिपोर्ट पढ़ेंगे चाहे वो लेब रिपोर्ट हो या फिर सीटी एमआरए कोई भी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें नीचे लिखा हुआ होता है कि भाई ये पूरी तरह से इसको कन्फर्म नहीं करता इसके लिए आपको क्लिनिकल वेरिफिकेशन चाहिए तो आप जो भी रिपोर्ट पढ़े तो उसके नीचे की उनकी 
जो डिस्क्लेमर होती है या नॉट्स होती है वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने इतने सारी एडवांसमेंट हो गई है इंस्ट्रूमेंट्स में फिर भी ये कुछ डेफिनेट नहीं होता है एंड दैट इज ओनली टू वेरी इग्नोरेंट पर्सन दैट सच एसर्सन कैन बी इवन एज साइंस ये ये सिर्फ उन उन अग्नानी लोगों के लिए है ऐसे एसर्सन जो इस इस अग्नानता को साइंस का नाम दे सकते हैं Every tyro knows that the question is to find out what are the symptoms. हर ये जो हर ये जो नव सिखा आया है knows that वो जानता है कि question क्या होना चाहिए क्या जानता है question to find out what are the symptoms. कि दवाई ढूंढने के लिए क्या चाहिए हमें symptoms चाहिए and the nature of the of that disease of the spine or the uterus. वो यूट्रस वो स्पाइन का डिजीज का नेचर क्या है क्योंकि हर एक स्पाइन और यूट्रस के डिजीज की नेचर सेम नहीं होती किसी को हर एक स्पाइन की बीमारी अलग अलग है हर एक यूट्रस की बीमारी अलग अलग और उसके सिम्टम्स भी अलग 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 पेशेंट में सेम सिम्टम्स नहीं आते सेम फाइब्रेड फाइब्रेड ऑफ यूट्रस के केस हो तो उसके हर एक पेशेंट में डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स आते किसी के अंदर कॉन्कोमिटेंट चेंज हो जाता है किसी के ऊपर पेन चेंज हो जाती है किसी के ऊपर जो मेस्ट्रल ब्लीडिंग होती है ब्लीडिंग पीवी वो चेंज हो जाता है किसी के अंदर ब्लैंड यूट्रस होता है यानी कि ब्लीडिंग ही नहीं होती तो हर एक पेशेंट अलग अलग सिम्टम्स हमें देता है किसी कोई पेशेंट के साथ उसकी मेंटल सिम्टम्स चेंज हो जाती है तो ये सब चीज अलग अलग है अलग अलग फीलिंग के साथ अलग अलग पेशेंट आते हैं तो यही बात हमें समझनी है कि यही इंडिविजुअलाइजेशन है इट इज इट इज मोर ओवर नोन दैट दिस मोर प्रिसाइज नॉलेज इज नेसेसरी एज रिस्पेक्ट प्रोग्नोसिस वही बात मैंने जो पहले समझाई कि हाँ ये सब नॉलेज हमें चाहिए प्रिसाइज नॉलेज चाहिए ताकि हम प्रोग्नोसिस को तय कर सकें एंड फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग मोड ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट जिससे हम हम पेशेंट की लाइफ को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं उसको हम तय कर सकते बट इट इज ऑल्सो सेटल्ड टू नो मियरली द वेराइटी टू विच द डिजीज बिलोंग इज नॉट सफिशियंट टू क्योर इट लेकिन सिर्फ यहां तक सेटल हो जाए कि भाई की क्या बीमारी है और और इससे हम इस बीमारी की क्या दवाई है इससे ये क्योर सफिशियंट इस क्योर के लिए ये सब सफिशियंट नहीं है यहाँ पर सेटल नहीं हो जाना है कि भाई चलो हमें तो मिल गया ये फाइब्रेड ऑफ यूट्रस तो ये दवाई देनी इससे इससे डिजीज अच्छा नहीं होने वाला सिर्फ वार्ड्स पता चलने से वार्ड्स की दवाई नहीं निकल जाती तो ये बात समझ नहीं है सिर्फ रिनल स्टोन के पता चलने से कि भाई लेफ्ट साइडेड है कि राइट साइडेड है ये पता चलने से आपको दवाई नहीं मिल जाएगी all the successful and celebrated practitioners of the old school have been such as have constantly modified and individualized the treatment of disease this is all that manman has tried to accomplish with this difference that he has individualized every case of disease with much more precision than any of the older older physicians had done जो भी सक्सेसफुल एंड सेलिब्रेटेड प्रैक्टिशनर है ओल्ड स्कूल के हैव बीन सच एज हैव कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइड एंड इंडिविजुअलाइज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज वो अपनी डिजीज को हर बार मॉडिफाई करते हैं पहले मलेरिया की ट्रीटमेंट अलग थी अब धीरे धीरे वो चेंज होते होते क्या हो गई जब पहले हमारे जमाने की बात है जब जब मैं शुरुआत में आया प्रैक्टिस में यानी कि पंद्रह साल पहले तब तब मलेरिया की ट्रीटमेंट एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रही थी क्लोरोक्विन पी फास पी वाइवेक्स की ट्रीटमेंट चल रही थी क्लोरोक्विन लेकिन अब धीरे धीरे मॉडिफाई होके वो ट्रीटमेंट हो गए पी वाइवेक्स आए तो भी जो पी फालसी पेरम में तब इंजेक्शन देते थे वो इंजेक्शन आज पी वाइवेक्स में दे रहे तो ये ये ट्रीटमेंट क्राइटेरिया हर बार वो चेंज करते रहते हैं क्योंकि तभी इस ये सक्सेसफुल प्रैक्टिसनर जो है उनको अपनी ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना होता है हर एक हर एक ट्रीटमेंट हर एक डिजीज 
और हर एक पेशेंट के आधार पे वो वो इंडिविजुअलाइज करते हैं मॉडिफाई करते हैं कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस चालू है दिस इज ऑल दैट हनुमान है और ये सब हनुमान ने कर चुके हैं कर चुके करने के बाद उसमें क्या डिफरेंस लाए विथ दिस डिफरेंस दैट ही हैज इंडिविजुअलाइज एवरी केस ऑफ डिजीज अब उन्होंने ये करते करते डिजीज की जो इंडिविजुअलाइजेशन की उसके बाद हनुमान ने हनुमान सर ने उसको करते करते क्या डिफरेंस लेके आए ये डिफरेंस लेके आए कि एक ही डिजीज का हर एक केस इंडिविजुअलाइज है विथ मच मोर प्रिसीजन देन एनी ऑफ द ओल्डर डिजीशन डन उस प्रिसीजन के साथ उस चौकसाई के साथ प्रिसीजन मीन्स चौकसाई उस उस बेहतरीन चौकसाई के साथ जो ओल्डर डिजीशन नहीं कर पाए हनीमान हनीमान हेड करेज करेज इनफ एट वंस टू फेस द कॉन्ट्राडिक्शंस उनके पास करेज की हिम्मत थी कि इन सब कॉन्ट्राडिक्शंस को सामना करने की एक ही साथ में सामना करने की उनके पास पूरे पूरी हिम्मत थी विच कॉन्स्टेंटली एग्जिस्टेड बिटवीन प्रैक्टिस एंड थियरी प्रैक्टिस एंड थियरी के बीच के अंतर को उन्होंने निकाल दिया है फिर भी होम्योपैथी के कुछ डॉक्टर्स बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल अलग थियरी अलग लेकिन हनुमान सर ने वो उस डिफरेंसेस को ऑलरेडी खत्म कर दिया ही डिक्लेयर दैट द स्पेक्युलेटिव नॉलेज ऑफ फिजिशियंस वाज नियरली लर्न डस्ट लियल नियरली लर्न डस्ट व्हिच दे वेयर इन द हैबिट ऑफ प्रूविंग इनटू द पीपल्स आईज फॉर द पर्पस ऑफ ब्लाइंडिंग देम उन्होंने ये डिक्लेयर किया है ही डिक्लेयर दैट हनुमान सर ने डिक्लेयर किया है कि स्पेक्युलेटिव नॉलेज ऑफ फिजिशियंस फिजिशियंस की जो पूर्व धारणा वाली जो नॉलेज है वो एक हाथ में रखी हुई मिट्टी के समान है ऐसी मिट्टी जो वो जानते हैं कि ये मिट्टी है और ये मिट्टी किसके लिए काम आती है पेशेंट की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये बनाई है उसको ब्लाइंड करके करने के लिए बन रखी है हाथ में ये ये धूल झोंकने की ये जो उसकी टेव है कुटेव है ये इसके लिए इसके इसको बताया है कि ये उसकी स्पेक्युलेटिव नॉलेज है फिजिशियन एंड इंड्यूसिंग देम टू कंसीडर द इग्नोरेंस ऑफ द डॉक्टर्स एंड इनसफिशिएंसी ऑफ द नॉलेज एज समथिंग रिस्पेक्टेबल उनकी ये जो इनसफिशिएंसी है नॉलेज की इसको एक एक सम्मान मिलना चाहिए ऐसा उनकी धारणा है कि ये क्या करते हैं इंड्यूस करते हैं कि भाई डॉक्टर्स की जो इग्नोरेंस इग्नोरेंस यानी अज्ञानता डॉक्टर की इग्ना अज्ञानता एंड उनकी नॉलेज की इनसफिशिएंसी यानी कि अपूर्णता ये इसको रिस्पेक्टेबल बनाने के लिए उसको इंड्यूस कर रहे हैं कि भाई हम इतने महान है ऐसा जताते हैं हनेमान डेड टू ले डाउन दिस मैक्सिम हनेमान सर ने हनेमान सर ने टेरिंग की इस मैक्सिम को डाउन करने की दैट इन ट्रीटिंग डिजीज वी हैड नथिंग टू डू विथ इट्स नेम हनुमान सर ने ये कहा कि फिजिशियन को उसके नाम के साथ कुछ लेना देना नहीं है जब वो डिजीज को ट्रीट कर रहे हनुमान टीचिस दैट द रेमिडीज शुड बी चूजन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट सिम्टम पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पे चूज करना है तो फिजिशियन शुड बी गवर्न बाय व्हाट इज सर्टेन एंड सेफ जो चौकस है जो सेफ है उससे गवर्न होना चाहिए नॉट बाय दैट व्हिच इज मोर और लेस अनसर्टेन एंड अनसेफ एंड व्हिच इज चेंज अकॉर्डिंग टू फैशन फैशन के आधार पे जो चेंज होता रहता हो उस पे उस पे आधार नहीं रखना है हनुमान बोथ बोथ इन द ऑर्गेन एंड इन हिस्ट्रीटाइज ऑन द क्रॉनिक डिजीजेज हनुमान इंसिस्ट अपॉन द रेमेडीज बीन चूजन इन एक्स विद इन दोनों में चाहे ऑर्गेन हो या ट्रीटाइज ऑन क्रॉनिक डिजीज हो इन दोनों में हनुमान सर ने ये इंसिस्ट किया है कि आपको दवाई सिम्टम्स के बेस पे चॉइस करनी है it is not an easy matter to choose a remedy according to symptoms this may be inferred from the manner in which tyros in homeopathy and physicians in the old school who came over to us go to work they constantly 
they constantly rely upon dams giving a certain remedy in scarlet fever because someone else had found it useful. It is not an easy matter to choose a remedy according to symptoms. Symptoms ke aadhar pe remedy ko choose karna koi easy baat nahi hai. Phir bhi, phir bhi kaafi aise homopathic practitioner hai jo kehte hai ki homopathy is easy. Lekin ye bolna jitna easy nahi hai. This may be inferred from the manner in which Kairos in homeopathy ye is, is niskars se aata hai ki jo ek एक नव सिखाओ होम्योपैथी में एक जो नव सिखाव आता है उसकी रीत से जो ये इंफॉर्मेशन होती है यानी कि ये जो निष्कर्ष निकलता है होम्योपैथी रीज ये उससे आता है एंड जो जो काफी टाइम से होम्योपैथिक प्रैक्टिस हनीमान सर की गाइडेंस के आधार पे कर रहे हैं उनके लिए काफी इजी ही है लेकिन जो नव सिखाव है उनके लिए ये काफी इजी नहीं है एंड फिजिशियंस इन द ओल्ड स्कूल who came over to us go to work or jo jo old old school ke physician jo hamare paas aaye hain wo is work par jayenge uske liye bhi easy nahi hai old school ki vichar dhara ke sath jude hue doctor ke liye aur jo opt ka nav sikha hue yani ki students level par ye itna easy nahi hai they constantly rely upon names wo log नेम पे रिलाई करते आए हैं उस पर आधार रखते आए हैं कि कौन सी बीमारी गिविंग सर्टेन रेमेडी इन स्कॉलेट फीवर क्योंकि किसी और ने इसको सक्सेसफुली यूज किया है जैसे मैंने आगे के डेज में मैंने बात की कि स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स ऐसा चाहते हैं कि भाई रिजल्ट ओरिएंटेड सेमिनार होने चाहिए लेक्चर्स होने चाहिए जिसमें रिजल्ट दिखाए जाए लेकिन वहां मैंने समझा कि वो पेशेंट तो ठीक हो गया उस डॉक्टर से उस स्पीकर से तो वो पेशेंट हमारे पास नहीं आने वाला है तो ये पूरी दुनिया इंडिविजुअलाइजेशन पे टिकी हुई है तो ये ये ऐसे कैसे हो सकता है यहाँ पर ये हम सीख सकते हैं कि भाई किसी और ने इसको इस बीमारी में ये दवाई सक्सेसफुली ट्रीट किया हुआ है तो ये दवाई आप दे दे ऐसा कैसे हो सकता ये ये रीजन सही नहीं है क्योंकि उसने सही तरीके से इस दवाई से ठीक किया तो मैं भी कर लू ये सही नहीं or a certain remedy in pulmonary inflammation because it had been successfully exhibited upon a former occasion ki bhai pehle mere case mein mujhe ek dawai se ye pulmonary inflammation sahi hua to main wapas dusre waisa hi pulmonary inflammation ka case aaye to main wahi dawai de du ye bhi theek nahi hai whereas whereas neman teaches that because the a remedy ha has helped before this is no reason why it should help again in a similar disease to haniman sir ne ye hame sikhaya hua hai ki ek remedy jo aage same bimari mein helpful sabit hui hai ye ek reason nahi hai ki hum isko fir se usi bimari mein kaam karenge aur de denge the symptoms and not the name are to point out the remedy naam se hame point out nahi karna hai dawai ko सिम्टम्स के बेस पे दवाई को पॉइंट आउट करने दिस इज आल्सो द केस इन क्रॉनिक डिजीजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस ये क्रॉनिक डिजीज के केस में भी होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस हनीमान हैज बीन टॉट बाय एक्सपीरियंस टू गिव प्रेफरेंस टू एंटीसोरिक रेमेडीज हनीमान सर ने अपने अनुभव से ये हमें सिखाया है कि एंटीसोरिक दवाइयों का ज्यादा प्रेफरेंस देना है दिस प्रेफरेंस इज नॉट थियोरिटिकल ये प्रेफरेंस थियोरिटिकल बिल्कुल नहीं है एंड इज कॉन्स्टेंटली सब ऑर्डिनेट टू द जनरल प्रिंसिपल एक जनरल प्रिंसिपल के साथ साथ आया हुआ है उसके साथ कॉन्स्टेंट है ये ये कोई थियोरिटिकल बात नहीं है हनीमान Hanuman has ever said that the principal constituents of mountains, which are the most important materials in nature, the metals, for instance, are the most important remedies for the cure of most universal diseases. Hanuman sir, ne kabi ye nahi kaha ki principal constituents of mountains, pahadoki main constituents ki jo 
नेचर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है पहाड़ों में जैसे मेटल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज फॉर द क्योर ऑफ मोस्ट यूनिवर्सल रेमेड डिजीजेस जो मोस्ट यूनिवर्सल बीमारियां है उनके लिए इस इस मेटल में से बनी दवाइया का ही यूज करना है ऐसा हनुमान सर ने कभी नहीं कहा However, he has pointed out the oxides or salts of ammonium, potassium, sodium, calcium, aluminium, magnesium as the most important ancestral remedies. फिर भी उन्होंने point out किया ही है कि भाई ये जो oxide या salt of ammonia है, potassium है, sodium, calcium, aluminium, magnesium as the most important ancestral remedies. ये सब and important ancestral remedies हैं. Hanuman, Hanuman has said nowhere that the most important metalloids constitute the most important remedial agents. Although he has introduced sulfur, phosphorus, silicia, chlorine, iodine in one form or another as antisoric remedies, Hanuman sir ne katehi ye nahi likha hai, kahi bhi ye nahi likha hai. Nowhere means kahi bhi nahi, kahi bhi ye nahi kaha hai ki. मोस्ट इंपोर्टेंट मेटलॉइड्स जो पीरियोडिक टेबल में आते हैं सब मेटलॉइड्स वो सब मेटलॉइड एक इंपोर्टेंट रेमिडियल एजेंट्स कंस्टिट्यूट करते हैं फिर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सल्फर फास्फोरस सिलिशिया क्लोरीन आयोडीन ये सब मेटलॉइड्स है इन वन और अनदर फॉर्म इज एंटीसोरिक रेमिडीज इनको एक एंटीसोरिक रेमिडीज के तरह कैसे उसको इंट्रोड्यूस किया है भले ही उन्होंने ये कुछ नहीं कहा कि ये सब इम्पोर्टेंट मेटलॉइड से एक बीमारी का एक इम्पोर्टेंट रेमिडियल एजेंट्स का पार्ट है कहीं पर भी नहीं कहा है लेकिन उन्होंने इन सब चीजों को इंट्रोड्यूस किया है इन सिलेक्टिंग इन सिलेक्टिंग का रेमिडी हनेमान हैज नेवर बीन गाइडेड बाय थियरी हनेमान सर ने कभी भी थियरी के बेस पे थियरी से गाइडेड नहीं हुए है दवाई को चॉइस करने के लिए बट ऑलवेज बाय एक्सपीरियंस उन्होंने हमेशा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसको चॉइस किया हुआ है यानी कि यानी कि किस कैसे दवाई की प्रूविंग हुई और उसमें से कौन से सिम्टम्स आए उसके बेस पर ना कि उसकी डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर से दवाई की एक्शन को जाना है ये हनुमान सर ने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में जो ड्रग प्रूविंग का पार्ट है उसमें ये सब समझाया हुआ है कि भाई उसकी बाहरी एक्सटर्नल Uh, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है पौधे की या uh, कोई मटेरियल की या फिर मेटल्स की उसकी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक से हम उसकी एक्शन को पता नहीं कर सकते तो उसके बेस पे कभी भी उन्होंने दवाई को सिलेक्ट नहीं किया है बल्कि उन्होंने एक्सपीरियंस के बेस पे यानी कि ड्रग जब उन्होंने ये ड्रग प्रूव की तो कौन से सिम्टम्स आए उसके बेस पे उन्होंने दवाई को सिलेक्ट किया है कि इसे नहीं सिलेक्ट किया He chose his remedies agreeably to the symptoms. उन्होंने उन्होंने चॉइस की है दवाइयों को सिम्टम्स के बेस पे जहां पर वो एग्री है विच दे हेड प्रोड्यूस अपॉन हेल्थी पर्सन जिन्हों जहां पर उन्होंने हेल्थी पर्सन में जो भी सिम्टम्स प्रोड्यूस किए उसके बेस पर ही दवाइयों को सिलेक्ट किया लुकिंग एट द सेम टाइम टू द रेमिडियल वैल्यूज हैविंग बीन टेस्टेड बाई प्रैक्टिस और उसके साथ साथ उसने उस दवाइयों की वैल्यूज प्रैक्टिस के द्वारा टेस्ट की हुई है कि ये कैसे कितनी काम करती है दिस इज द रीजन वाई द जनरल व्यूज विच हैव बीन एक्सप्रेस जस्ट नाउ डिड नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम एडमिटिंग एज चीप एंटीसोरिक्स कोरेक्स एंड एमोनियम कार एनाकार्डियम एंड क्लैमेटिक्स इसीलिए ये यही कारण है कि उन्होंने जनरल व्यूज जो उन्होंने पहले एक्सेप्ट किए एक्सप्रेस किया था उसके साथ साथ उस 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 जनरल व्यूज को वो अपने आप को एडमिट करने में ये प्रिवेंट नहीं करता कि चीफ एंटीसोरिक में बोरेक्स भी है एमोनियम काब भी है एनाकार्डियम भी है एंड क्लैमेटिस भी तो ये सब दवाइयां भले ही आपको स्पेसिफिक लग रही हो लेकिन ये एक चीफ एंटीसोरिक दवाइयों में से एक है Why it may be asked? Why it may be asked? There's a num great number of homeopathic physicians neither recognized Hanuman's theory of sura 
nor the specific character of the antisoric remedies, why have some even gone so far as to set the theory sneeringly aside? He, why it may be asked as a great number of optic physicians, neither recognized Neman's theory of Sura nor the specific character of antisoric remedies. Why? Q. It may be asked. He has put such a Q. Why has a great number of homeopathic physicians? Q. Itne jada homeopathic physician hai, jo Hanuman sir ki theory of Sura ko recognize nahi karte, aur saath ke saath antisoric dawaiyo ki specific character ko nahi pehchan pate. Isa Q hai. Why? Have some even gone so far as to set the theory sneeringly aside. Jan Booth ke Chetar Pindi ke saath isko is theory ko side kar dete hai, ik taraf jani dete hai, and to decry. Decry means wakhod hu, yani ki uski ninda karna, usko paycheck karna. To decry the antisorics as, as less trustworthy. Other remedies. Other remedy ke saamne isko less trust, trustworthy kyu banaya gaya hai? Aisa kyu kar raha hai? Ye hume apne aap ko pushna hai ki as a, as a homeopathic physician agar hum karte hai to hume apne aap ko pushna hai ki bhai, mein aisa kyu kar raha hai? For the same reason for the same reason that that the Astronomical discoveries of our our Herschel are doubted by people who have no faith in the discoverer and are not able to verify his discoveries. Usi karan se, for the same reason, usi karan se, astronomical discoveries of our Herschel. Herschel ki jo astronomical discovery hai, Herschel ek naam hai, jisne astronomical discoveries introduced ki thi, are doubted by people uske upar shak kiya logo ne who have no faith in the discoverer jin, jin ho jin ko is discoverer Herschel par bharosa nahi tha unho ne doubt kiya and are not able to verify his discoveries uski discovery ko verify karne me asaksham rahe vaisa hi humare saath hai agar hum homeopathic physician apne discoverer par ki humare father keh sakte humare master Dr. Samuel Hanuman पर भरोसा नहीं करते हैं तो हम उनकी डिस्कवरी को वेरीफाई नहीं कर सकते अपनी लाइफ में इसको इसको और बेहतर तरीके से मैं आपको इसका प्रूफ दूं तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं मैं अपने हर एक बंदे की उसी श्रद्धा को श्रद्धा को बढ़ाता हूं जो उस श्रद्धा में है अगर मैं ये इस श्रद्धा में हूं कि मैं अनिमान सर को बिलीव नहीं करता तो दिन ब दिन मेरी वही श्रद्धा बढ़ेगी कि भाई अनिमान सर कहते हैं वैसा सही नहीं तो आपको चॉइस करनी है कि आपको उसकी डिस्कवरी को वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसके ऊपर पहले 100% श्रद्धा आनी चाहिए यही यही लो है नेचर का यही यही ईश्वर का लो है गॉड का नेचर है ऑलमाइटी का नेचर है तो ये ये आप भगवत गीता के साथ में इसको हम इसके इसको उसके जो बताए हुए शब्द है वहां यहां पर वेरीफाई होते जा रहे टू डू दिस वो क्यों सक्षम नहीं हो पाते क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं है तो एक बार मैं अपने गुरु के सेमिनार में था उसकी क्लास में था सेमिनार को नहीं कह सकते प्री कैंप क्लास था उसमें उन्होंने समझाया था कि हीलिंग कैसे होती तो हीलिंग हमारे हाथों से दी गई दवाई से होती क्या मैं अपनी दवाई एक डाउट से देता हूं तो उसी तरीके का रिजल्ट मिलेगा क्या मैं अपनी दवाई एक भरोसे के साथ पूरी श्रद्धा के साथ देता हूं कि भई मैं इसको ठीक कर सकता हूं ये दवाई पक्की है इसको ठीक करेगी तो वो इस तरीके से काम करेगी अगर मैं ये दवाई उस जिस एंगल से मैं देता हूं अपने हाथों से तो ये जो ब्लेसिंग जाती है वो अपने हाथों से जा रही है हीलिंग हैंड से जा रही है तो ये ही ये यहां पर काफी को रिलेट होता है टू डू दिस नॉलेज टू डू दिस नॉलेज और ये करने के लिए 
ये वेरीफाई करने के लिए उसके ऊपर भरोसा करने के लिए क्या क्या चाहिए नॉलेज इंस्ट्रूमेंट उसको डिस्कवरी को वेरीफाई करने के लिए नॉलेज इंस्ट्रूमेंट टैलेंट केयर परसिवरेंस अपॉर्चुनिटीज एंड मैनी अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड काफी चीजें चाहिए नॉलेज इंस्ट्रूमेंट यानी कि दवाइया तो हमारे पास दवाइया है हमारी इंस्ट्रूमेंट टैलेंट तो हमारी फाइव सेंसेस ओपन होनी चाहिए कार्यरत होनी चाहिए एक्टिव होनी चाहिए साउंड सेंसेस जो जो हनीमान सर ऑर्गेन में कहते हैं वही केयर हमारे हमारे दिल में केयर होनी चाहिए कि मैं पूरी केयरफुली से केस को देखता हूँ परसिवरेंस एक हमारे पास परसिवरेंस होना चाहिए लगातार अपने काम में कार्यरत होने चाहिए अपॉर्चुनिटीज हमारे पास जो जो भी अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए ये सब होना चाहिए मैनी अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड और काफी अलग अलग चीजें होनी चाहिए ये रिक्वायरमेंट है हमारा रेगुलर रोज का लेसन होना चाहिए कि मुझे इतना पढ़ना है आज मुझे इतना जैसे आप आप जैसे मैं अभी करता हूँ पिछले आई थिंक चार पांच महीने से कि भाई रोज तीन से चार दवाइयों को समझना है उसकी कॉर फीलिंग के साथ तो ये ये आपको आप भी कर सकते हैं कि भाई दवाइयों को पढ़े रोज रोज दो घंटा होम्योपैथिक की पढ़ाई में ऐसा मैंने पिछले चार पांच महीने से ये कर रहा हूँ चाहे वो उसकी ऑर्गेन हो यानी कि एप्लीकेशन का पार्ट या फिर दवाइया हो जो उसकी बैकग्राउंड एंड उसकी उसकी इंस्ट्रूमेंट्स दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट जैसे अभी हम चल रहे हैं कि उसकी बैकग्राउंड जो हमारा बेज है वो मजबूत कर रहे हैं अभी तो उसके साथ साथ आप रोज एक दवाई ले सकते कि रोज एक दवाई हमें पढ़नी है हर एक एंगल से उसकी डिल्यूजन उसके फीयर उसकी डिफेंस का पार्ट उसकी सेंसिटिविटी उसके एलिमेंट्स फ्रॉम उसकी फिजिकल विक्यूरस इन सब को देखना है समझना है तो धीरे धीरे आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग वाइज होती जाएगी not one of all these requisites can be found with those who are mere dabblers in practice scribbling authors opposing their own opinions and imaginations to facts and observations jo ye sab ye sab requisites ye jo zaruriyat sir ne herin sir ne upar batayi hai ki knowledge instruments ye sab vagaira to ye sab zaruriyat hai kis mein nahi milegi ऐसे लो ऐसे फिजिशियंस ऐसे डॉक्टर्स जो टैबलर्स है टैबलर्स यानी कि सुपरफिशियल यानी कि गुजराती में कही तो छिछरा जो छिछरो हो यानी कि काफी अंदर से कम जानता तो प्रैक्टिस में काफी सुपरफिशियल प्रैक्टिस कर रहे हैं उन उनके उनके पास ये सब जरूरियातें नहीं है उनके अंदर ये क्वालिटीज की कमी है तो इसलिए वो कभी भी वेरीफाई नहीं कर सकते कि भाई होम्योपैथी से बायोलेट्रल जीनेटिक डिफॉर्मिटी हो यानी कि ऑटोजोमल रिसेसिव पैटर्न हो तो वो सही हो जाए वो पेशेंट ठीक होने लगे ऐसी ऐसी बीमारियां उनके पास सही नहीं होगी कैंसर सही नहीं हो सकता यूट्रन फाइब्रेट सही नहीं हो सकता और भी काफी डीपर पैथोलॉजी है स्पाइन की डिफॉर्मिटी उसके पास सही नहीं होगी क्योंकि वो तो डेबलर से अभी ऊपर चलाई है सुपरफिशियल है इसलिए वो स्किन ही अच्छी कर रहा है कैन बी फाउंड विथ दो कैन बी फाउंड विथ दो आर डेबलर्स हुर डेबलर्स इन प्रैक्टिस स्क्रिबलिंग ऑथर्स स्क्रिबलिंग ऑथर यानी कि जो बेदर बेदरकारी पूर्वक लिखता हो ऐसा लेखक जो अपनी ही ओपिनियन एंड इमेजिनेशन का अपोज कर रहा हो टू द फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन जो फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन है अपनी इमेजिनेशन एंड ओपिनियन उससे उसको अपोज कर रहा हो ऐसा लेखक को भी ये लेखक के पास भी ये ये रिक्विजिट नहीं होती और और फॉर द सेम रीजन कि भाई हम ऐसा कि पहले दो क्वेश्चन आए कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम इस थियरी को सोरा की थियरी को और एंटीसोरिक दवाइयों को क्यों रिजेक्ट करते हैं 
हम इसको लेस ट्रस्टवर्ती क्यों मानते हैं उसका एक कारण है कि भाई हमारे पास ये क्वालिटी नहीं है हम हनुमान सर के ऊपर पूरे पूरा भरोसा नहीं कर रहे दूसरा फॉर द सेम रीजन दैट एरन बर्ग्स एरन बर्ग्स डिस्कवरीज कैन नॉट बी एप्रिशिएटेड बाय दोज हु हैव आइदर नो माइक्रोस्कोप और हु हैव वन व्हिच इज नॉट गुड और उसी कारण से उसी कारण से जैसे हम नहीं कर सकते हैं उसी कारण से एरन बर्ग की डिस्कवरी जिसने माइक्रोस्कोप सोचा कैन नॉट बी एप्रिशिएटेड बाय दोज वो वो उसको एप्रिशिएट नहीं कर सकता जिसके पास माइक्रोस्कोप नहीं है और वो हैव वन व्हिच इज नॉट गुड या फिर जिसके पास ऐसा माइक्रोस्कोप है जो अच्छा नहीं है तो वो एरन बर्ग की डिस्कवरी को एप्रिशिएट नहीं करेगा हैव और वो है वो माइक्रोस्कोप विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्ट आर्ट ऑफ यूजिंग इट उसको कैसे यूज करना है उसकी डिफिकल्ट आर्ट को समझे बगैर उसके जिसके पास माइक्रोस्कोप है वो भी उसको एप्रिशिएट नहीं कर तो उसी और और एल्स वो नो हाउ टू यूज इट बट डू नॉट यूज इट विद सेम एग्जेक्टनेस एंड केयरफुलनेस एज एरन बर्ग एरन बर्ग ने जिस केयरफुलनेस के साथ जिस एग्जेक्टनेस के साथ इसको यूज किया उ, उस उसको उस तरीके से उसको यूज नहीं कर रहा है उसको पता है कि कैसे यूज करना है लेकिन उसी एक्सेप्टनेस के साथ वो यूज नहीं कर सकता तो वो भी उसको एप्रिशिएट नहीं करेगा एरन बर्ग वु डिस्कवर्ड इन द चॉक डस्ट ऑफ विजिटिंग कार्ड्स द सेल्स ऑफ न्यू स्पेसिस ऑफ एनिमल्स बाय सिंपली मेकिंग द कार्ड्स ट्रांसपेरेंट बाय मींस ऑफ द ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन उन्होंने ये शोध की कि वे एनिमल्स के डिफरेंट स्पीसीज की शेल की विजिटिंग कार्ड बनाए एक ट्रांसपेरेंट कार्ड पे टर्पेंटाइन ऑयल का यूज से उसने ये कार्ड बनाए और उसमें ये डिस्कवर किया उसने तो ये 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 एरन बर्ग की जो डिस्कवरी है उसको एप्रिशिएट ये लोग नहीं कर सकते क्यों क्योंकि उनको ये ये एक्सेप्टनेस और केयरफुलनेस जो एरन बर्ग की थी उसके बारे में पता नहीं उस उस तरीके से उसको यूज नहीं कर पाते जैसे हम आज जान रहे पहचान रहे हनुमान सर की एक्सेप्टनेस को कैरफुलनेस को और जब तक ये क्रॉनिक डिजीज खत्म होगी तब तक शायद काफी कुछ नया समझ में आ जाएगा तो ये ये एक्सेप्टनेस एंड कैरफुलनेस के साथ हम इसको यूज नहीं करते तो भी हम हनुमान सर को एप्रिशिएट नहीं कर सकते जब या फिर ये डिफिकल्ट आर्ट को हम समझ नहीं पाते तो हमारे पास होम्योपैथी है क्रॉनिक डिजीज है और के नॉन है सब कुछ है लेकिन हम उसकी आर्ट को समझ नहीं पा रहे इसलिए हम हनुमान सर को एप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं या फिर अगर हमारे पास हमारे पास ऑर्केनॉन है होम्योपैथी है लेकिन फिर भी हम उसको यूज नहीं कर पाते क्यों क्योंकि क्योंकि हमारे पास उसकी उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग नहीं अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसलिए हम उसको यूज नहीं कर पाते क्योंकि हमने ऐसे ऐसे फॉलोअर्स के पास सीख लिया जो काफी सुपरफिशियल है डेबलर है जो बायोकेमिक में विश्वास रखता है जो मदर टिंचर में विश्वास रखता है जो स्पेसिफिक में विश्वास रखता है जो ऐसा ऐसे काफी सारी सिस्टम अवेलेबल है आप जान लीजिए होम्योपैथी में क्या क्या है और आपको आप सब वाइज है आपको पता है तो ये 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 ऐसे 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 डॉक्टर्स जो अगर हमारे पास होम्योपैथी ही नहीं है यानी कि हम पी एच एम एस बन के हमने एलोपैथी कर ली और हमारे पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो लोग भी हनुमान सर को एप्रिशिएट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि उसका कारण भी यही है ऐसा ऐसा कर रहे है उसका रीजन ये है और और एक रीजन है और लास्टली फॉर द सिंपल रीजन दैट फिजिशियंस फाइंड इट मोर इजी टू राइट समथिंग फॉर प्रिंट देन टू ऑब्जर्व नेचर या फिर एक सिंपल सा कारण है फिजिशियन इसको बहुत सरलता से इसको इसको ढूंढ सकते हैं कि प्रिंट करने में लिखने के लिए देन टू ऑब्जर्व नेचर नेचर को ऑब्जर्व करने से ज्यादा उसको सरलता किसमें है प्रिंट के लिए कुछ लिख ले फाइंड आउट कर ले इसको इसको इसके लिए 
उसको बहुत सरलता है उस उसी की वजह से ऐसा हो रहा है and that is more easy to impress upon people than to cure the sick people ko impress karne ke liye kafi acha hai sick ko cure karne se and because the greater number of physicians is affected with the delusion that things which they do not see they do not access ke kafi sare physician greater number of physician is baat se is delusion se affected hai is false perception se affected hai ki jo वो लोग देख नहीं सकते वो कभी भी इस दुनिया में नहीं होता उसकी एक्सिस्टेंस नहीं है ऐसा काफी लोग मानते हैं मैं मैं भी उसमें से पहले एक था कि मैं भी यही देखता था कि भाई माइजम तो दिखते नहीं है वाइटल कोर्स दिखता नहीं ये सब होम्योपैथिक काम करने ये सब हवा की बातें है ऐसा कुछ होता नहीं है मैं भी ये मैं मैं अपने कॉलेज के टाइम में एक पट्टर विरोधी था होम्योपैथी का क्योंकि मैं ऐसा ही सोचता था तो अभी हनुमान हेरिंग सर ने लिख के गए हैं और ये 1838 की बात है जब जब मैं हम सब पैदा भी नहीं हुए हमारे दादा भी नहीं होंगे तब तो उस जमाने की बात है और उस उस जमाने में उस जमाने में हेरिंग सर ने ये ये वर्ड लिख के गए हैं कि काफी सारे फिजिशियंस इस डिविजन से अफेक्टेड होते हैं कि जो नहीं दिखता वो होता ही नहीं काफी ब्यूटीफुल बातें हैं इफ सच फिजिशियंस इफ सच फिजिशियन सक्सीड इन इफेक्टिंग द क्योर दे आर एडवांस दे आर एडवांस रेडी टू बॉस्ट ऑफ देर एक्सप्लोइ और अगर ऐसे फिजिशियंस उनको एक भी क्योर मिल गया तो तो इस इस क्योर को लेके बॉस्ट करने लगते हैं कि भाई ये देखा हमने ये सॉल्व कर दिया वेर एज द क्योर वॉज ड्यू टू हनीमस डॉक्टर टू द रेमिडीज which he has discovered to the researches of other physicians to their instructions or example or to so called chance ye ye hanuman ki unko dikhate hai ki bhai hanuman ki doctrine ke ki wajah se ye cure aaya hai us remedy se jinhone usko discovered kiya hai ya phir other physician ne research kiya hai ya phir एक इंस्ट्रक्शन से आया है फॉर एग्जांपल और और ये एक एग्जांपल है कि भाई ये बीमारी अच्छी हो जाती है इस दवाई से या फिर टू सो कोल्ड चांस या फिर वो एक चांस से आ गए एक बाय चांस इसको रिजल्ट मिल गए अब आपको तय करना है कि ये किससे हुआ बट बट इफ दे डू नॉट सक्सीड दे इम्प्यूट दे फेलर टू एनी थिंग बट दे लेकिन अगर वो फेलर हो गए अपने अपनी बीमा ये ये बीमारी को अच्छा करने में ये सक्सीड नहीं हुए तो फिर वो फेलर की जो जो इल्जाम है वो किसी और पर नहीं बल्कि अपने आप पे जाता है इट इज होम्योपैथी दैट इज डेफिशियंट ये किसके ऊपर लगाते हैं इल्जाम कि होम्योपैथी जो अधूरी है जैसे आजकल हम सुनते आए हैं कि भाई होम्योपैथी की सभी दवाइयों को इंडिया में प्रूव करना चाहिए क्योंकि ये सब दवाइयां जर्मनी में प्रूव हुई है फॉरेन में प्रूव हुई है तो फिर हमें इंडिया के वातावरण में इंडिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसको प्रूव करना चाहिए ऐसा मैं काफी बार सुन चुका हूँ लेकिन ये कितनी कैसी बातें है आप समझ सकते दीज और दैट रूल इज नॉट करेक्ट ये ये सब रूल ये रूल वो रूल ये गलत है ये काम नहीं करता ऐसा फिर बोलते रहते ये अपनी फेलर का इल्जाम किसके ऊपर लगा रहे पहले होम्योपैथी तो अति अधूरी है उसके ये नियम वो नियम करेक्ट नहीं है तो मटेरियल मेडिका इज एट फॉल्ट और इफ समथिंग इन हनुमान सिस्टम डज नॉट शूट देम दे आर प्रोन टू से दैट दे हैव नेवर सीन दीज और दैट नेवर सीन दीज और दैट they cannot agree with it to ye 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 kya batate hai ki hanem jab jab hanuman ki system ke sath uski mel nahi khati wo shoot nahi hota hanuman ki koi bhi system ya koi bhi baat hai usko shoot nahi karti to wo kehte hai ki bhai humne to aisa kabhi kuch dekha hi nahi aur ye kehte hai ki that they no cannot agree with it 
और ये कहते कि भाई हाँ हम उस बात से एग्री नहीं करते एंड इफ इन टॉकिंग इन दिस वे दे रियली इमेजिन दे हैव सेड समथिंग अगेंस्ट द मैटर इट और ये ये कैन एंड इन टॉकिंग इन दिस वे इस इस तरीके से बातें करने में दे रियली इमेजिन ये खरे खर आ, वो इमेजिन कर रहे हैं कि दे हैव सेड समथिंग अगेंस्ट द मैटर इट जो है उससे अगेंस्ट वो बातें कर रहे हैं upon the same upon the same ground that hanemar hanemar carefully distinguished from the disease the symptoms which owed owed their existence to dietetic transgressions or to medicinal aggravations upon the same ground that he acknowledged as standing and independent diseases the acute myasms known as purpura measles scarlatina smallpox whooping cough etc or that he distinguished the venereal myasm in the syphilis or psychosis we may afterwards if experience should demand it subdivide sura into several species and varieties up to the same ground usi ground ke base pe that hanuman carefully distinguished from the disease disease ko distinguished carefully kiya hai the symptoms which owed their existence to dietetic transgression dietetic yani ki aahar transgression kaitano bhang or to medicinal aggravations upon the same grounds that he acknowledged as standing and independent diseases the acute myasms known as purpura तो हनुमान सर ने डिजीज को डिजीज को डिस्टिंग किया है द सिम्टम्स विच ओ के जो डायटेटिक एरर की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसको उसको उन्होंने क्या किया है डिस्टिंग कर दिया है और टू मेडिसिनल एग्रावेशन या फिर जो मेडिसिनल डिजीज है उससे भी हनुमान सर ने केयरफुली इसको अलग किया हुआ है कि मेडिसिनल डिजीज हो जाए तो उसमें क्या करना है डायटेटिक एरर्स की वजह से आया हो तो उसमें क्या करना है उसने ब्यूटीफुली ऑलरेडी ये सब डिस्टिंग किया हुआ है अपॉन द सेम ग्राउंड दैट ही एक्नोलेज ए स्टैंडिंग एंड इंडिपेंडेंट उसी ग्राउंड के बेस पे उन्होंने इंडिपेंडेंट डिजीजेस को जो एक्यूट मायजम के है सच एस पर्प्यूरा मिजल स्कालाटीना स्मॉल पॉक्स वुपल वुपिंग कप एटसेट्रा इन सब को Distinguished किया है और that he distinguished venereal myasm into syphilis and psychosis. We may afterwards, if experience should demand it, subdivide sura into several species and varieties. In सब को उन्होंने अलग अलग किया है. This is no objection to Hanuman's theory. ये Hanuman's की theory को कोई objection नहीं है. Hanuman has taken the first great step without denying the faculty. और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इनहेरेंट इन सिस्टम हनुमान सर ने एक बड़ा बड़ा कदम लिया है विदाउट डिनाइंग द फैकल्टी ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इनहेरेंट इन सिस्टम उनके सिस्टम में जो इनहेरेंट डेवलपमेंट प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है उसको डिनाई किए बगैर उन्होंने एक पहला कदम उठाया है ऑलरेडी उठा लिया है बट बट लेट इंप्रूवमेंट बी मेड इन सच अ वे as to use become useful like in improvements are get be made in such a way us tarike se banega improvement us tarike se banega as to become useful jo ek kamyab bane jo ek upyogi sabit ho not prejudicial to the patients sirf anumanit nahi hona chahiye purva dharit nahi hona chahiye patient ki baat mein we ought to raise our superstructure अपन हनुमान ओन ग्राउंड हनुमान के अपने खुद की ग्राउंड पे ग्राउंड पे सुपर स्ट्रक्चर ये है वी ऑट टू रेज अवर सुपर स्ट्रक्चर अपॉन हनुमान ओन ग्राउंड हनुमान ने जो बेस बना के दिया है उसके ऊपर हमें काफी बिल्डिंग बनानी है बड़ी बिल्डिंग बनानी है इन द डायरेक्शन विच ही हैज फर्स्ट इम्पॉर्टेड टू हिस्स डॉक्टर 
जो जो उन्होंने पहले अपने ही डॉक्टर में उन्होंने जो डायरेक्शन दिया है वो डायरेक्शन के साथ साथ हमें चलना है ना कि हमें अपना डायरेक्शन ले लेना उन्होंने जो डायरेक्शन दिया उसी बेस के ऊपर हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है ना कि उसको साइड करके हमें अपनी अलग अंडरस्टैंडिंग ले लेनी तो आज यहां तक रखते हैं थैंक यू आभार जय श्री कृष्ण